ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പിസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ സീരീസ് ആൻഡ് പാരൽ കണക്ഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ മൈ നെയിം ഈസ് രവീന്ദ്ര റോയ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും ഒരുപാട് പേർ യൂട്യൂബിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സ്പീക്കറുകളുണ്ട് മൂന്ന് സ്പീക്കറുണ്ട് നാല് സ്പീക്കറുണ്ട് ടൂട്ടറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് എനിക്ക് എത്ര സ്പീക്കറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല വില കൊടുത്ത് ആംബ്ലിഫയറുകളും എ വി ആറുകളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് പർച്ചേസ് ചെയ്യും പക്ഷേ സ്പീക്കറുകൾ അവർ തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഊഫർ ഒരു ടൂട്ടറ് അങ്ങനെ രീതിയിലൊക്കെ ചുമ്മാ പാരലായിട്ട് ഒക്കെ അങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്താണ് ഓരോരുത്തർ കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാ സ്പീക്കറുകളും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് അതിന് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഓംസ് എന്ന് പറയും ഫോർ ഓംസ് എയ്റ്റ് ഓംസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓംസ് എന്നിങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഓംസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആംബ്ലിഫയറുകളുടെ ഔട്ട്പുട്ടുകൾക്കും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അത് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഓംസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ആംബ്ലിഫയറുകളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാച്ച് ആകുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പീക്കറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഓംസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോർ ഓംസിൽ താഴെയുള്ള ഓംസ് വരുന്ന രീതിയിൽ സ്പീക്കറുകൾ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഫോർ ഓംസിലൊക്കെ താന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആംബ്ലിഫയർ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഓംസ് എത്ര കുറയുന്നു അതനുസരിച്ച് ലോഡ് കൂടും തോറും ആംബ്ലിഫയർ കൂടുതൽ ഹീറ്റാകുകയും ആംബ്ലിഫയർ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആകാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പീക്കറുകളൊക്കെ നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എ വി ആറുകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഓംസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ എ വി ആറുകൾ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആകാനുള്ള മെയിൻ കാരണം അതാണ് അത് സ്പീക്കറുകൾ തോന്നിയ പോലെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആകുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസിലും താന്ന ഓംസ് ഉള്ള സ്പീക്കറുകൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീക്കറിൽ നമുക്ക് സീരീസ് ആൻഡ് പാരൽ കണക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഓംസ് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു എയ്റ്റ് ഓംസ് പാരലൽ വയറിംഗ് ആണ് അതായത് എയ്റ്റ് ഓംസിൻ്റെ രണ്ട് സ്പീക്കറിൽ പാരലായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അത് എയ്റ്റ് ഓംസ് ആൻഡ് ഫോർ ഓംസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പം നമ്മൾ എയ്റ്റ് ഓംസിൻ്റെ രണ്ട് സ്പീക്കറുകൾ പാരലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ടോട്ടൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്ങനെ വരും നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഓംസിൻ്റെ രണ്ട് സ്പീക്കറുകൾ അത് നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അതായത് പോസിറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ഇതേ രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പാരൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ രീതിയിലാണ് വൺ ബൈ ആർ ടി ഈസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഈസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഈസിക്കൽ ടു ടു ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഓംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഓംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്പീക്കർ ഓംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഓംസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫോർ ഓംസ് ഈ ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഓംസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംബ്ലിഫയർ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ആംബ്ലിഫയർ ഓക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം വരില്ല ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന
ഈ പാരൽ വയർ ഇതേ രീതിയിലാണ് പലരും സ്പീക്കറുകൾ ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തത് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ടോംസിൻ്റെ മൂന്ന് സ്പീക്കർ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാരൽ കണക്ഷൻസ് ആണ് ഇനി പറഞ്ഞ സീരിയസ് കണക്ഷൻസ് ആണ് അതായത് എയ്റ്റ് ടോംസിൻ്റെ മൂന്ന് സ്പീക്കർ നമ്മൾ സീരിയസ് വയറിങ് എയ്റ്റ് ടോംസ് എയ്റ്റ് ടോം എയ്റ്റ് ടോം പിന്നെ കണക്ഷൻസ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ പോസിറ്റീവ് ആദ്യം പോസിറ്റീവിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നു നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടുന്ന് നെഗറ്റീവ് നേരെ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലേക്കും വരും ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പാരലൽ കണക്ഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അതായത് എട്ട് അധികം എട്ട് അധികം എട്ട് ഫിസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓം അതായത് ഈ സീരിയസ് കണക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡ് ഒരുപാട് ഹൈ ആയിപ്പോയി അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ഓംസായി ലോഡ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വളരെ ലോ ആയിരിക്കും ആംബ്ലിഫയറിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ല പക്ഷേ സൗണ്ട് പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വളരെ വെരി ലോ ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ ഈ സീരിയസ് കണക്ഷൻ ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്താലുള്ള കുഴപ്പം പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ട് എയ്റ്റ് ടോംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് പോണൊക്കെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എട്ട് ടൂട്ടും പതിനാറാവും പക്ഷേ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോർ ഓംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഓംസ് ആവും ഫോർ ഓംസ് രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഓംസ് ആവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോർ ഓംസ് ആണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെറിയ സൗണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോർ ഓംസ് എയ്റ്റ് ഓംസ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സീരിയസ് ആൻഡ് പാരലൽ കണക്ഷനാണ് സീരിയസ് പാരലൽ എയ്റ്റ് ഓംസ് ടു ഫോർ ഓം ആംബ്ലിഫയർ സീരിയസ് ആൻഡ് പാരൽ കണക്ഷൻ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പം കാണിക്കുന്ന എയ്റ്റ് ഓംസിൻ്റെ നാല് സ്പീക്കറുകളാണ് എയ്റ്റ് ഓംസിൻ്റെ നാല് സ്പീക്കർ നമ്മൾ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഓംസിൻ്റെ നാല് സ്പീക്കർ നമ്മൾ ഈ ആംബ്ലിഫയറിന് മാച്ച് ആകുന്ന രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പീക്കർ ഫസ്റ്റിലെ രണ്ട് സ്പീക്കറുകൾ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അടുത്ത രണ്ട് സ്പീക്കറും സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റിലെ കണക്ട് ചെയ്ത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഓംസ് പതിനാറാവും മറ്റേതും അടുത്തത് രണ്ടെണ്ണം പതിനാറാവും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസിക്കൽ ടു ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഓംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ നാല് സ്പീക്കറുകൾ എയ്റ്റ് ഓംസിൻ്റെ സീരിയസ് ആൻഡ് പാരലൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഓംസ് ആണ് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയർ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഓംസ് ആണ് എയ്റ്റ് ഓംസ് ലോഡുണ്ട് എയ്റ്റ് ഓംസ് നമുക്ക് ആംബ്ലിഫയറിന് കറക്റ്റാണ് പ്രോബ്ലം ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പീക്കറുകളൊക്കെ ഓംസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാ ഭൂരിഭാഗം ആംബ്ലിഫയറും ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഓംസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീക്കറുകളുടെ ഓംസ് ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓംസ് നമുക്ക് അതേ ആംബ്ലിഫയറിന് മാച്ച് ആകുന്ന രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആംബ്ലിഫയർ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സ്പീക്കറുകളൊക്കെ ഡാമേജ് ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പീക്കറുകളൊക്കെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആംബ്ലിഫയർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫോർ ഓംസിൻ്റെ സ്പീക്കറുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർ ഓംസിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് സ്പീക്കർ നമ്മൾ ഒന്ന് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയിരിക്കും നോക്കാം അത് പോസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വ
ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ ഫോർ റോംസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അവർ ബാസ് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോർ റോംസിൻ്റെ ഒരു ഓഫറും കൂടെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ സീരി പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ബൈ ഫോർ ടു റോംസ് ആയി മാറും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കും പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അത് ആംബ്ലിഫയർ ഡാമേജ് ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിതാണ് ആംബ്ലിഫയറുകളിലേക്ക് സ്പീക്കറുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് സ്പീക്കറുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാച്ച് ആകുന്ന രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ ഒരു വീഡിയോ മേ കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ രവീന്ദ്ര റോയി ഗുഡ് ബൈ